。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はー、こちらね。ドラゴンのような姿の実在する生き物4選。うわ、実在するとは思えない生き物シリーズ。しかも、ドラゴンみたいって、かなり直球な題材ね。いつもやばい見た目のやつばっかだけど、今日はちょっと違うのかしら。そうだな、いつもと変わらず興味深い見た目の生き物だが、今回は特に直球でかっこいい感じの子を紹介することになるぜ。いつもと変わらず、ねえ。にしても、ドラゴンって今映してる画像みたいなやつでしょこんなファンタジーな見た目の生き物なんて、本当に実在するのああ、ちゃんとドラゴンっぽい子はそこそこ実在するんだぜ。それこそ、結構有名な子も多いし、あまり知られていない子もいる。今回は有名な子もそうじゃない子も両方とも紹介しようと思うぜ。ふ、ふーん。とにかく、今日はそれほどヤバい感じの見た目の生き物じゃなさそうね。多分だけど、トカゲとかそういうやつでしょ。うんまだまだ生物を甘く見てるな、レイム。今回紹介するのは爬虫類だけじゃなく、昆虫や水生生物もいるんだぜ。え、待って。爬虫類とかはまだしも、虫もいるの虫でドラゴンっぽいとか、そんなのいるわけそれは紹介されてからのお楽しみだぜ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。おーおーおー。えー、えー、この硬そうなウロコ。トゲトゲしてて現実味がない。まさにドラゴンだわ。うわ、本当にすごい。尻尾まで綺麗にトゲ立ったウロコ。むちゃくちゃ防御力高そうじゃないの。いい反応だな。他にもいっぱい画像を紹介だぜ。うおーおー。尻尾がなんと言ってもドラゴンって感じがしてていいわね。このファンタジー世界でしか見ないような硬くトゲトゲしたウロコを持った生物。この子は鎧トカゲの一種であり、名前はアルマジロトカゲというぜ。アルマジロトカゲ。やっぱりトカゲなのね。体長は大きくても20センチメートルほどと小型のトカゲだ。寿命は10年以上あり、最大だと25年あるとも言われ、トカゲの中でも長い方のようだな。この子は南アフリカ共和国の乾燥した地域に生息しており、岩場の隙間を好んで暮らしているぜ。また、生息数が少なく、出産数も少ないために厳重に保護されているんだ。それでもこの子はこの外見からペットとしての人気は非常に高くてな、流通することが非常に稀で、かなり高価なペットとして愛好家から絶大な人気があるトカゲなんだぜ。へえ、希少なやつなのに、ペットとして流通してるのね。ハンドリングの画像が多いのはそういうわけか。ただ、まあ、この外見は本当ドラゴンっぽいし、かっこいいし、ペットとして飼いたくなるのもわかるわね。私がそう思うくらいだもの、相当人気がありそうだわ。ところで、名前はアルマジロトカゲだっけアルマジロって、あのアルマジロよね。そうだな、あの体を丸めるアルマジロから来ているぜ。実はこの子は特殊な習性を持っていてな。外敵から身を守るとき、独特な姿勢をとることからこの名前が付けられたんだ。独特な姿勢これがその姿勢だ。ほうおう。丸まってる。このように奥わえて体を丸める行動が、アルマジロのように見えることから名前が付けられたんだ。小さな個体だとこんな感じで手の中で丸まってくれるぜ。おーおーおー。おーおー。か、かわいい。手のひらの上で尻尾の先を噛んで丸まっちゃうとか、すっごいかわいいじゃないの。気に入ってくれたようだな。せっかくだから、他にも画像を紹介するぜ。どれもこれも見事に丸まってるわね。面白い習性だわ。そこまで防御力上がってなさそうなのに。硬い鱗で体を守り、体を丸めることで柔軟性を上げて、急上なため角度がついて攻撃も弾きやすくなる。非常に理にかなった姿勢だとは思うけどな。うーん、なるほどねー。この可愛さとかっこよさを兼ね備えた姿、まるでドラゴンの子供って感じで感動すら覚えるわ。随分と気に入ったようだな、レイム。ええー、可愛い生き物はなんだかんだで好きだしね。今回はいつもと違って変な生き物じゃないし、そりゃこんな反応にもなるわよ。いつも紹介している子たちは全て可愛いはずだがそんな寸だめで狂ったこと言ってんじゃないわよそういえばさっき希少だけどペットとして流通してるとか言ってたわよねもしかして私でも飼えるのかしらああ飼育方法としては非常に簡単な部類に入るようだし素人であってもちゃんと勉強して指揮者から学べば大丈夫だとは思うぜ
。ただ、希少ということもあり、ほとんど流通しないし、まず一元さんでは購入することすら難しいはずだけどな。へえ、それほど希少なのね。ああ、それほど人気だし、希少だし、非常に流通が絞られているからな。というのも実はこの子、その希少性からワシントン条約で輸出制限がかけられているんだ。また、ペット用としての乱獲が原因で、原産国の南アフリカ共和国でも数が減少したりな。うわ、条約で規制されるほどだったのね。ペット用として乱獲も。この可愛さじゃ無理もないわ。残念なことにな。可愛すぎることがあだになってしまっているぜ。と、このように日本ではペットとして購入することは困難だ。また、もし運よく購入できそうになったとしても、その際は注意が必要なんだぜ。注意ってどんなよ。まず、この子の流通の相場は30から40万円、オスとメスのペアで70万円とも言われていて。40万に70万ひえー、高価すぎ。そう、希少価値の通り、非常に高価なんだ。だが、時々、ネットでは10万とかで販売されていたりと、明らかに値段設定がおかしいものも流れてきたりする。これには注意が必要だぜ。えもしかして詐欺的な詐欺、というだけであればマシだな。実はこの子はワシントン条約で取引が制限されているので、値段が明らかにおかしい取引は密輸されている子の可能性が高いんだ。ほへい密輸まさかそこまで希少だとは。実際に現地にてこの子たちを乱獲し、日本に密輸しようとしたやからが逮捕されていたりと、そういった密輸犯罪は後を絶たないのが現状だ。仮に密輸がうまくいって市場に流れたとして、密輸された生き物を購入するのは絶対にダメね。犯罪の片棒を担ぐことになるわけだし。ああ、だから、どれだけ欲しくても怪しい取引には応じず、正規なペットショップで購入してくれ。正規に輸入されているのであれば証明書もつけてくれるからわかるはずだぜ。なるほどねー、予想外に勉強になったわ。さて、次の紹介に行くぜ。あーあーあーああ、なんじゃこりゃ。完全に油断した。さっきの子が可愛くて油断した。これ、虫よね。羽の色合いが派手すぎる。模様も奇妙だし、毒々しすぎてキモい。しかも、見たことない奇妙なフォルム。いや、でも、なんか、セミっぽい頭の方が機械な感じだけど、セミっぽくないこの子は、フリクプス、キンケパルキプスという昆虫であり、コスタリカ、パナマ、コロンビア、およびブラジルの一部に生息しているぜ。体長は平均 5.5 センチメートルで、樹液を吸って生活しており、口の代わりに感情の器官を使用して摂取するぜ。樹液を感情の器官で摂取って、やっぱり、こいつはセミなのかしらいや、この子はセミではなく、ビワハゴロモの一種だ。以前紹介したクジャクハゴロモと同じ種の昆虫だぜ。あーあーあああ、見せなくていい見せなくていい。何度見てもその触手っぽいところがショッキングすぎー。クジャクハゴロモの紹介の時にも話したが、同じカメムシ目の昆虫のため、セミとは遠い親戚関係にあたるぜ。こうやって見ると、フリクプス、キンケパルキプスもいかにもセミっぽいな。うげえ体もきついけど、何より足がやっぱりキモい。そしてやっぱり頭の角っぽいところも怖い。この頭の先の部分、角というわけではなく、単なる頭の膨らみであり、実は中身は何も入っていないんだ。ええ、空っぽってことそれはそれで奇妙さに拍車がかかるんだけど。う,う。というか、これのどこがドラゴンっぽい生き物なの見かけがむちゃくちゃやばいだけで、全然ドラゴンっぽさは感じないんだけど。先ほどレイムも言っていたが、頭の部分が特殊な形だろ頭の部分の形から別名、ドラゴンヘッド、ランタンバグ、つまり竜の頭をした岩羽衣と言われているんだ。竜の頭これが横から見た画像だぜ。ほうおお。完全にセミだけど、頭の形がすごい。すごい奇妙。うわ、なんか角ゼミを思い出すわね。体はセミっぽいのに、頭に角が生えてて変な形で。アップにするとこんな感じのお顔だぜ。おうおうこれがドラゴンヘッドと言われるゆえん。兜をかぶった感じにも見えるし、確かに竜っぽい顔にも見える。かしら目元といい、その上の黒い角っぽい突起といい、そういったところが竜のように見えるようだな。また、正面から見るとそれっぽく感じるぜ。おう、これは。あんたが言ったように目の上のトゲとか、竜の角っぽいし、確かにこの角度だと理解できるわ。そうだろうドラゴンヘッドと名付けられるのもうなずける、非常に素晴らしい造形美の頭の持ち主だぜ。とまあ、この子、フリクプス、キンケパルキプスはこれだけ特殊な姿をした生き物なんだが、全く知名度もなく、それゆえに情報もほとんどなくてこれ以上の解説はないぜ。
、豆知識としてだが、この子のおしっこは非常に甘く、それを目当てにアリやカタツムリがお尻に群がるという面白い話だけ伝えておくぜ。ええー、何それ、糖尿病。いや、人間とは違うんだろうけど、こいつよりもおしっこにたかる奴らに言いたくなるわね。あんたら、それでいいんかい。さて、次の紹介に行くぜ。消え。なーにこれええー、ほんとなにこの生き物実在の生き物なのもちろん、実在する生き物だぜ。うっそでしょこんな見た目のやつ、該当する生物がいないじゃないの。いや、いるのか。確かにいるわ。こいつ、今日の題材通り、ドラゴンっぽい造形してるわ。地面に四つ足つけた姿に見えるわね。わかってくれるかこの子は海外ではブルードラゴン、つまり、青い竜と呼ばれる生物なんだぜ。日本での名前は、青みのウミウシと言って、名前の通り、実はウミウシの一種なんだ。ええー、こいつ、ウミウシだったの。ウミウシって海にいるナメクジってイメージだったけど、こんな手足みたいな部分があるやつがいるとは。この子は世界中の温帯、熱帯の海域に分布するんだが、特に大西洋のヨーロッパ沿岸や南アフリカ東岸、南岸、モザンビーク沿岸、オーストラリア東岸で見られるぜ。日本の近くであれば、南西諸島や小笠原諸島といった太平洋で見られるな。海洋性の生物ではあるんだが、嵐の後などには流されることで陸に近づき、沿岸でも見られることがあるぜ。へえ、日本の近くでも見れるのね、こいつ。両手両足のようなヒレを全部広げると、その姿が昔のアマグであるミノに似ているところに由来して、青ミノウミウシという名前が付けられたようだ。だが、海外ではそのようなアマグもないため違う名前が付けられた。ヒレを広げた姿を見て竜や天使のように見えたらしく、ブルードラゴンやブルーエンジェルと呼ばれるようになったぜ。ドラゴンだけじゃなく、エンジェルとは、どこまでもファンタジーな感じの名前じゃないの。エンジェルなんて名付けられるほどの可愛い見た目かしら。体長は非常に小さく、2から4センチメートル。大きくても6センチメートルくらいだ。こうやって見ると可愛らしさが伝わってこないかおお。思ったより小さかったわ。手のひらで簡単に救える程度のサイズなら、可愛いのかまあでも、うん、ドラゴンってのは直感的に理解できるし、このサイズ感的にエンジェルって名付けるのも理解できるわね。こりゃこんな風に捕まえたくなりそう。おっと、それはやめておいた方がいいぜ。えなんでよこの子は普段、金がクラゲ、カツオノエボシ、カツオノカンムリなどのクラゲに着生して浮遊生活をしており、着生先のクラゲを食べて生きているんだ。鈍色にクラゲを食べ、その思考を防御用に体内に蓄える。結果、この子は非常に強い毒を体に溜め込んでいるんだ。ええー、蒸気犬じゃないの特にカツオノエボシは非常に強い毒を持つ。それを食した青みのウミウシを捕まえようとしたら、最悪死ぬことになるかもしれないぜ。冷えこっぱ。なので、いい子は海で見かけても触ってはいけないぜ。たとえ綺麗で美しい生物だからといって、むやみに捕まえようとしちゃダメなんだぜ。うーん、それを聞けてよかったわ。聞いてなかったらこんな珍しいやつ、反射的に素手で捕まえようとしそうだものね。さて、次が最後だな。うわ、最後も爬虫類。こいつは、もしかしなくてもヘビ、よね。だとしてもヘビっぽくない。何よこの鱗。こいつもアルマジロトカゲと同じように、相当特殊な鱗を持ってるわね。このトゲトゲした鱗。こりゃ、確かに、ドラゴンの顔を思わせるわ。この子はヘアリー・ブッシュバイパーといって、ザイールとウガンダの国境近くに生息している鎖蛇の一種であり、樹状性の毒蛇だ。体長は記録に残る最大のもので75センチほど。通常の個体は50から70センチ前後の子が多いようだな。オスはメスと比べて細身だが、全長は長め。頭の部分に短い鼻のようなものがついていて性別で差異があるぜ。ちなみに学名ではアセリス・ヒスピだといって、ラテン語で毛深いの意味を持っているぜ。毛深いえ、毛が生えてるともちろん、そんなわけもなく、どうやらこのトゲトゲした鱗を刺して、毛深いと表現したようだぜ。しゃれてるんだか知らないけど、遠極な名前つけるじゃないの。で、毒蛇って言ってたけど、そこは普通に牙という各地から毒を出すのよね。この鱗は関係ないのよね。一部資料では鱗にも毒がある、みたいなことが書かれているが、おそらくそれはなさそうだな。通常の毒蛇と同じく、顎に毒腺を持っていて、噛みつくときに毒を注入してくるぜ。怖。その顔怖い怖い。じゃあ、こっちでいいか。どっちも怖いわ。まあ、今回の場合はそうやって恐れておくのが無難だぜ。はぁ、あ、何それ
。何せ、この子の毒は非常に強く、現地での犠牲者は毎年何人も出ているからな。ひえー。毒性の強さだけでなく、複雑さも特徴だ。この子の毒は複数種あり、大別すると出血毒と神経毒に分けられるぜ。は複数の毒まずは神経毒。相手の神経に働くタンパク質を持っていて、効果が極めて急速で、相手を麻痺させる。この毒によって、哺乳類でも相手の動きを止まらせて捕食できるぜ。もう一つの出血毒。こちらは消化液が進化したものと考えられていて、血液の凝固を阻む成分を含んだ液を相手に注入することによって、大量出血を促すという毒だ。低血圧や多臓器不全などに陥ってしまう強力な毒であり、人が噛まれれば命に関わるほどの強さを持つぜ。うーん、この凶悪さたるや。ドラゴンっぽい見た目なだけじゃなく、危険さもドラゴンっぽいとか、たまったもんじゃないわね。以上で終わりだな。正直、初めは半信半疑だったけど、よもやここまでドラゴンっぽい生き物がいるとはね。中にはキモい虫もいたけど、アルマジロトカゲは可愛くて最高だったわね。これだけは異論は認めないわ。うんうん、彼らの可愛さが伝わったようで私も嬉しいぜ。彼ら、じゃなくて、アルマジロトカゲだけだけどね。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴。ありがとうございました。